Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, Janira. Welcome, Kenia. Welcome. Bueno, Kenia Candray and Kenia Acevedo. Welcome, Rene. Welcome, Mariana. Welcome, Giselle. It seems that all of you are joining the room. Welcome, Lester. Welcome, Danny. Welcome to the class. Welcome. Thank you very much for joining. Okay, so I'm glad to see you. Remember <laughs> that uh, today is um, the last day of the week, right? At least for our classes, and that we're going to meet uh, on Monday, okay? Uh, so far, I have been checking the um, the topics that we have covered already, right? And quizás ahí lo que nos tomó más tiempo fue el simple past, ¿verdad? Pero lo importante era que quedara claro, ¿verdad? Y espero que haya, así haya sido. Okay, así que today we're going to continue with the rest, right, of the topics. Eh, one of those topics, bueno, de, primero quisiera saber antes de comenzar, ¿verdad? Do you have any questions about your uh, exercises in the platform? Do you have any question about um, the topics or something that, uh, you know, uh, you have seen in the exercises, right? Any other question? Any question that you may have? O están claros los temas, o, o no han visitado la plataforma, verdad? Una de dos. <laughs> Pero si no la han visitado, los invito, ¿verdad? Que puedan eh, llenar los ejercicios, no dejar que se les acumulen, ¿verdad? Y varias, varias actividades porque pues luego ya el tiempo apremia y de repente viene la fecha ya de, de por decirlo así, de, entre, de, 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 de entregar las tareas, ¿verdad? Y pues ahí ya nos agarra la tarde. Así de que, eh, por favor, pasen, ¿verdad? Por ahí a completar esos ejercicios para que eh, no se les acumule, ¿verdad? Eh, what are the topics? A ver, vamos a ver si estamos al pendiente de los temas. What are the topics that we have been working on? En las tres secciones en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas, chicos? ¿Cuáles son los temas que hemos estado viendo y que están incluidos en la plataforma, ok? What are the topics? Ok. Okay. No, very good. Thank you, Kenya. Actually, that is correct. If some of you were sharing there in the chat, I'm going to open the chat. Uh, also, they were saying um, used to, right? Regular verbs, irregular verbs. Okay, yesterday we talked a little bit about irregular verbs, right? And we said that uh, when it comes to uh, regular verbs, right, we know that we have to follow some rules or that we have to apply rules, right, to those verbs. And then we talked about irregular <coughs> verbs. Now, irregular verbs are different because um, you need to uh, learn them by heart. You need to memorize them, right? So it's like you already have some uh, verbs, right, that I uh, share with you through the chat. You can go ahead and um, try to uh, memorize them, right? Thank you. Then we talked about used to, right? When it comes to used to, uh, we said that it helps me right, with um, expressing habits, right? We express habits and um, we can go ahead and um, uh, talk about things that we used to do in the past that we don't do anymore, okay? And also, uh, we're going to continue today. This is what pretty much overall, the overall that we have been working on, the structure of the verb be, right, in past. Also, the structure of the past simple, with other verbs, meaning regular and irregular verbs, right? Uh, also, we played the game, etc. But today, I'm going to share with you another topic, okay? And let me go ahead and move to this section. Give me one moment. Can you see the screen? Oops. Yes, teacher. Okay. Solo que 
déjenme llegar hasta donde, aquí está, ok. So we're going to talk a little bit about countable and uncountable nouns, ok. Countable and uncountable nouns. Este es un tema también que está incluido en la plataforma, ok. So what are countable and uncountable nouns? Let me listen to you. Déjenme escucharlos a ustedes, ¿verdad? What are countable and uncountable nouns? Countable and uncountable nouns. Participations? Mm -hmm. Sustantivos contables y no contables. Exactly, right? So those are nouns, right? Esos son los nombres o sustantivos. Nouns that we can't or that we cannot count, right? So if we are talking about countable nouns, it means that those are going to be things that we're going to be able to count, right? But if we have uncountable nouns, those will be the nouns or things that I cannot count, right? So let's go ahead and take a look at the, uh, at the presentation, right? Pueden ver la presentación, chicos? Yes. Yes, yes. yes. Dice countable nouns, ¿verdad? Yes, teacher. Very good. Es que me parecía que estaba presentando yes. la otra. Vaya, pero si lo pueden ver, excelente, ¿ok? So, these are nouns we can count, right? So, examples. Phone, because I can say one phone, two phones, three phones. Book, a job, because I can say I have two jobs, right? Or a house, a car, a shirt, right? A person, computer. Notebook and shoe. Todas esas, todos esos nombres o sustantivos, como nos decían por ahí, que nosotros podemos contar y que podemos pluralizar, entonces esos son los countable nouns. Ok. Now, there you have more examples, right? I can say one house, uh, well, house, but that one house, three houses, many houses, right? So those are things that I will be able to count. And also, countable nouns have a plural form, right? Si yo tengo un countable noun y si se puede pluralizar, entonces, ¿verdad? Voy a aplicar también ciertas reglas. Algunas veces agrego S, algunas veces ES, etc., right? So, those countables have a plural form, okay? For example, house, houses. Car, cars. Computer, computers, right? A shoe. Shoes, person, people, right? So we can go ahead and, and uh, count and pluralize those nouns, okay? Entonces, esos son los countable nouns. The ones that I can't go ahead and count, right? And that I can pluralize. Los puedo pluralizar. Okay, those are countable nouns. Pero, ¿qué sucede con los uncountable nouns? Take a look at the examples. I have money. Milk, air, water, salt, sand, sugar, rice, love, juice, bread, honey, etc. Now, ¿qué tienen en común todos esos nouns? ¿Alguien me puede decir qué tienen en común? ¿Qué, qué, ¿En qué se parecen todos ellos? They are uncountable. They are uncountable, right? They are uncountables. Now, money. Nosotros en español sí creo que lo utilizamos a veces, ¿verdad? Decimos tengo un dinero. Pero la verdad es que es, pues soy un poco extraño, ¿verdad? Decir tengo un dinero. Porque me, si me dice tengo dos dineros, no, no tiene sentido, ¿verdad? Yo diría tengo 10 dólares apartados para ti, ¿verdad? That's money. En inglés pasa lo mismo. Yo no puedo decir I have one money, two monies, three monies. No, that's not correct, right? We say I have some money. Y si yo quiero ser más específico, well, I have twenty dollars, right? Uh, milk, milk. El líquido en sí no se puede contar, pero yo sí puedo decir a bottle of milk or a glass of milk, right? Pero en realidad la palabra milk no la puedo contabilizar. No puedo decir one milk, two milks, three milks. That's not possible. Air, pues el aire no, no lo puedo contar, ¿verdad? Está bien difícil, ¿ok? Pero sí puedo decir some air, right? Voy a salir, ¿verdad? Voy a tomar un poco de aire, right? So I'm going to take some air, right? So, or to enjoy, right? Some fresh air in the garden. Water, 
la palabra en sí, water, no la puedo, no la puedo pluralizar. Pero lo que sí puedo decir es a bottle of water, right? I can say a bottle of water. Or I can say, um, yeah, a glass of water, right? A glass of water. Then I have salt, sand, uh, la sal solo que se siente y tengo una gran paciencia y empiezo a contar granito por granito, pero no creo que tenga ganas, ¿verdad? Ni mucho menos de contar el arroz o el azúcar. Love. Love, bueno, es un sentimiento, es intangible, ¿verdad? Solo lo puedo percibir, pero no lo puedo, to no lo puedo contabilizar. Entonces, these are the nouns we can't count. No los puedo contar, ¿ok? So, water... No puedo decir one water, ¿verdad? Ni three waters, ¿ok? Ni seven waters, ¿ok? Countable nouns don't have a plural form. Ellos no tienen la forma eh, para pluralizar, ¿verdad? No, tiene, no pueden pluralizarse. Pero, ¿ok? Puedo utilizar otras palabras para ello. Pero yo no puedo decir money or monies, or love or loves, ¿verdad? Bread, breads, no puedo decir eso, no puedo decir honey, honeys, or sugar, sugars, or air, airs. Es no, no es posible. Si ustedes se fijan, comparemos con lo anterior, ¿verdad? Dijimos que los countables sí se pueden contar y que tienen eh, forma plural, pero los uncountable nouns no la tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expreso yo quantity? Bueno, con countable nouns puedo usar to or many, a few, more, and enough, right? Many, many significa muchos, few, ¿verdad? Pocos, more, tenemos por ejemplo, I, I need more sugar, perdón, I need more um, apples, voy a preparar un, un, un apple pie, I need more apples, right? Enough, suficiente, right? There aren't many buildings, many buildings in this town. Few people become rich. The company needs more clients. And with uncountable nouns, yo puedo utilizar too, or much, or too much, less, que es lo contrario, no, no es lo contrario, es lo mismo, pero solo que con uncountable nouns como few. More and enough. Los únicos que ustedes ven ahí que están diferentes son much and many, porque many solo lo ocupo con los countable nouns y much con los uncountable nouns, ¿ok? Then also tengo few, pocos, less, poco también, ¿verdad? Pero para incontables. More, sí, puedo utilizarlo con ambos al igual que enough, ¿ok? Y también some, ¿ok? There isn't much milk in the refrigerator, right? The soup needs more salt, and there aren't enough products to open the store. Oops, I'm sorry, to open the store. So those are some expressions that we can use for quantity. Now, do you have any questions? Questions? No, teacher. Is everything clear? Yes, teacher. Let me open the second presentation. Okay. Let me continue talking about this. So uh, that was um, about some of the topics that were pending, right? Now let's go ahead and I need you to go to your chat. Please go to your chat. Go to your chat and what I need you to do is to give me examples of countable and uncountable nouns. Okay, go to the chat and Give me examples with countable and uncountable nouns right now, okay? Participate in the chat and let me open the second presentation that I have for you. How many, teacher? Uh, at least three examples. Three examples. Okay. Sí. Y póngale a la par C si es countable or the letter U if it is uncountable, okay? Just give me one moment. Una participante nos está preguntando algo, permita. Give me one moment. Ok, 
सकते हैं Let me check your examples. Okay. Very good. Thank you, Monica. Countable. Okay. Okay, very good. Now we're going to do a similar exercise, but this time what I need you to do is to get a piece of paper because we're going to classify them. Okay, we're going to classify them and I will share the screen with you. Just give me one moment. It's loading, guys, I'm sorry. Countable nouns, let's see. Ryan, thank you. Chair, television, desk, and countable nouns. Water, coffee, noise, rain, light. Okay, very good, good examples, guys. Thank you. Sorry guys, that is taking it's taking me longer. Okay. Um I'm going to uh, share with you the exercise. As I said before, all what you need is just a piece of paper and a pencil. We're going to classify the countable and uncountable nouns. Lo siento chicos, pero parece que está, convirti está convirtiendo un archivo, una, un archivo de Zoom y parece pues que está tomando todo el ancho de banda porque no me deja abrir la presentación. I don't know what's going on. Let's see. Give me one moment. Well, guys, it seems that I'm going to uh, move on to another activity because it is not possible to open that presentation. Okay, so stay with me. Ven interferencia, chicos. Se corta lo que estoy diciendo. No, teacher. No se corta porque acá sí se me está como, incluso yo en la pantalla veo como que se corta la, la, I don't know what's going on. Okay. Bueno, parece que el ancho de banda lo está tomando ese video que se está convirtiendo. Así de que let's go ahead and move on. Eh, cuando, when we're talking about countable and uncountable nouns, y lástima, ¿verdad? Hubiera querido pues hacer ese ejercicio con ustedes, pero parece que no carga la, la presentación. Eh, pero eh, cuando nosotros usamos countable and uncountable nouns, también debemos de recordar que eh, hay dos formas, ¿verdad?, de expresar también eh, quantity. Tenemos many y tenemos much, ¿ok? Many lo vamos a utilizar siempre y cuando, pues, el, el artículo o lo que estemos expresando que es contable sea, eh, perdón, sí, sea contable, ¿verdad? Y much cuando yo esté, esté hablando de algo que no se puede contar. Pero no solo para, esa, para ese tipo de ejercicio, sino que, perdón, para ese tipo de, de, de nouns, también lo puedo utilizar cuando yo quiero saber el precio de algo, 
¿verdad? Si yo quiero saber, por ejemplo, el precio de una camisa, I'm going to use how much. Okay, how much is that shirt, right? How much is that shirt? And then what I'm going to get is a price, right? I'm going to get a price. But if I, if I want to ask how much milk is left in the fridge, how much milk is left in the fridge? ¿Cuánta leche queda? Ah, you know, half of a liter, ¿verdad? Medio litro, pero no creo que alcance, así que I think I'm going to go to the supermarket, right? So we can go ahead and use how much for both to express um, countable nouns and to express price, right? El precio de algo, okay? Now, that was one topic, okay? Mi pregunta es que en las actividades con ese tema tuvieron alguna dificultad o hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o alguna dificultad con ese tema que, que encontraron en la plataforma? ¿O está claro? Uh -huh, chicos, ¿está claro ese, ese, ese tema? De, de la plataforma, porque así pues me puedo mover yo al siguiente tema, ¿verdad? Pero solamente quisiera saber. Sí, any es para las negativas, Mariana, así es. I can say there isn't any milk, no hay leche. Right, or um, there isn't any coffee, right? Quiero café, ah, but there isn't any coffee. ¿Verdad? And yes, it's true, with the negative ones. Okay, thank you, Carla. Okay, you're welcome, Mariana. Very good. Now, there was, well, there is another topic, right, uh, that we have. And los tengo aquí anotados, por cierto. Uh, that was countable and uncountable nouns. Also, um, you know, those expressions of, for quantity, right? And there was another topic, which is indirect questions, okay? Now, indirect questions is a very, very interesting topic, and I'm going to share the... Um, the presentation with you, si es que me deja, ¿verdad? La computadora. Creo que es el internet, ¿verdad? It is open. Okay, what do you know about indirect questions? ¿Qué saben ustedes sobre las indirect questions? Déjenme, déjenme escucharlos a ustedes. ¿Qué recuerdan? ¿Ya han visto este tema? ¿Es, es, ¿Es un tema nuevo para ustedes o ya lo han escuchado? Cuéntenme. Uh, for me, it's a new topic. New topic. What about the rest? What about the rest? I need to know if you are... It's a new topic. It's a new topic, okay, very good. Now, internet questions, fíjense que no, en realidad no es un tema complicado, ¿verdad? No es un tema complicado. Y por eso se llaman internet questions, ¿verdad? They are called internet questions. For example, you got the question, how old are you? ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes. We got the, the, the question, how old are you? Right? Pero yo no quiero hacer esa pregunta así como de una forma tan directa, ¿verdad? Bueno, hay personas que incluso no les gusta decir su edad, ¿verdad? Entonces, vengo yo y de una forma un poco más indirecta, un poco más, eh, diría yo, formal, ¿verdad? Le diría yo, can you tell me how old you are? Can you tell me how old you are? Or could you tell me how old you are? Como así como un poquito de... Eh, de pena, ¿verdad? Así como que no le quisiera preguntar, pero pues eh, me interesa saberlo, ¿verdad? Could you please tell me how old you are? Or may I ask you how old you are? Or, or could I ask you how old you are? ¿Cuál es la diferencia? Porque ustedes pueden usar cualquiera de esas frases, ya sea, can you tell me? Vamos a ponerlas aquí en el chat, ¿ok? Pueden usar, can you tell me? Eh, pueden usar, could you, could you tell me, could you tell me, right? Puede usar, could you please tell me, 
right? Could you please tell me? Uh, puede usar may I ask you? Puede usar could? Oops, yeah, could I ask you, right? There you have, ahí las tienen en el chat. Pero, what's the difference? ¿Cuál es la diferencia que ven entre la pregunta directa, que es how old are you, y la pregunta indirecta? Can you tell me how old you are? ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Volunteers. Uh -huh. um, probably is you... Um, uh, well, the, the person can decide to uh, answer the question, I mean. The person can decide to answer the question. No, no, actually that's not the main difference, right? The only thing that, the only thing is that I'm trying, I'm, I'm doing it in a polite way. Lo hago de una forma como más amable, right? Aha, Mariana, exactly. The indirect question sounds, sounds, but that sounds more polite. Yeah, sí. Pero, ¿qué hay de la estructura, chicos? ¿Qué hay de la estructura? ¿Qué? Uy, creo que se los mandé a Carla todo porque ella me había escrito en, en, en privado. ¿Ok? Lo vamos a hacer para everyone. ¿Ahora sí? Ahí está. ¿Ok? Ahora sí lo pueden ver todos. Sí, Mariana. The indirect question sounds more polite. Eso es, eso es cierto. ¿Ok? Pero, ¿qué hay de la estructura? The subject changed with R. ¿Me lo puede repetir, por favor? The subject changed with ours. Exactly, right? Hay como un switch, hay un cambio, ¿verdad? Porque yo pregunto, how old are you? Y luego en la siguiente hago, eh, pregunto, how old you are? Entonces, esa es la gran diferencia entre las eh, direct and indirect questions. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la, in, en la direct no, no, question, how old are you? How old are you? Lo que estoy haciendo es utilizar mi, mi, mi estructura, ¿verdad? Ah, eh, al principio tengo eh, una, una, una palabra que a mí me va, me va a servir para pedir una información específica, que es how, or what is your name, for example, or where are you from, right? Una WH word. Y luego pues tengo eh, mi verbo to be y luego tengo el subject. Pero si usted se fija, cuando yo hago internet questions y agrego, el can you tell me, or could you tell me, could you please tell me, may I ask you, or could I ask you, lo que viene después de esto va a ser como una oración afirmativa. How old you are. ¿Verdad? No sé si me estoy dando a entender. Como estas frases, las que les acabo de poner en el chat, ya, tiene, ya están formuladas con, con, con la forma de pregunta, yo no necesito hacer el resto de, de esa pregunta con, con um, como la tengo al principio, how old are you, ¿verdad? Con mi auxiliar, que en este caso sería el verbo to be, aquí abajo ya no lo voy a hacer así. Otro ejemplo, ¿verdad? Ahí está la diferencia. How much do you earn? How much do you earn? La, la pregunta anterior era con verbo to be. Aquí sí lo necesito. Can you tell me, or could you tell me how old you are? ¿Cuántos años tienes? Acordémonos que en inglés para decir la edad es con el verbo to be, no es como tener en español, ¿verdad? Pero si yo pregunto, how much do you earn? El verbo principal es ganar, ¿verdad? Earn. Significa que para hacer mi pregunta yo necesitaba un auxiliar que era do. Pero, como yo ya en can you tell me tengo mi forma de pregunta, lo que yo, voy a, lo que yo necesito saber, ya no necesito formularlo como una pregunta, sino que vengo y digo, can you tell me how much you earn? Can you tell me how much you earn? Right? Or could you tell me how much you earn? Ya no necesito mi auxiliar, porque aquí ya lo tengo como pregunta. Can you tell me? Right? Ahora bien. Ahí está la diferencia. You see? Do you earn? Y you earn. Ya no necesito formularlo como pregunta en la segunda parte. What party did you vote for? O ¿Por qué partido? ¿verdad? What party did you vote for? ¿Por qué partido votaste? Ok. So, the question is in simple past. Ok. Entonces, como es en simple past y es pregunta, mi pregunta directa, tengo 
el auxiliar did, como lo estuvimos viendo durante la semana, ¿verdad? Estuvimos viendo did. Pero como yo ya no necesito hacerlo como pregunta, entonces ya lo dejo afuera. Recordemos que el did es el que nos sirve para convertir mis preguntas a pasado. Pero si yo ya no voy a utilizar el did, quiere decir que al momento de escribir el resto, el resto de mi pregunta, entonces es el verbo el que yo voy a, el que yo voy a pasar a, a, a pasado, ¿verdad? Can you tell me what party you voted for? Ok, perdón. Entonces, como yo ya no estoy utilizando mi, mi, mi auxiliary did, ¿verdad? Voy a pasar mi verbo a el past tense, ¿verdad? Could you tell me what party you voted for? Can you tell me what party you voted for? Right? So, again, los auxiliares van quedando afuera. Vamos a regresarnos para que vean, ¿verdad? Acá mi auxiliar era el verbo to be. Ese sí lo mantengo. ¿Pero qué es lo que hago? Solamente los cambio de lugar porque ya no lo voy a utilizar como pregunta, como are you, sino que como afirmativa. How old you are? Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo presente simple y mi auxiliar es do? También lo dejo afuera porque ya no lo necesito. How much you earn. Okay. En pasado, lo mismo. Tengo mi auxiliar, pero yo ya no necesito mi auxiliar. Así que lo que tengo que hacer es pasar mi verbo a pasado. ¿Verdad? Eso es con simple past. Pero, ¿qué sucede si de repente no tengo una oración en simple past, sino que la tengo en present perfect? ¿Ok? Have you ever taken drugs? Have you ever taken drugs? Right? Can you tell me if you have ever taken drugs? Lo mismo. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? Vean. ¿Ok? Have you ever taken drugs? Entonces, utilizo el if con las preguntas en um, perfect. ¿Ok? Present perfect. Right? Ya no digo, have you ever taken drugs? Ya no lo voy a convertir a pregunta, sino que a una oración afirmativa. If, if you have ever taken drugs. ¿Ok? Do you have a boyfriend? Bye. Ahora, tenemos siempre estas como indirect, of, uh, in, an indirect way of asking, pero estas son distintas. ¿Por qué? Si se fijan, dice, I like to know. Me gustaría saber. Or... I wonder if, me pregunto si, sí. or I was wondering if you have a boyfriend, me preguntaba si, sí, right? Estas, estas tres frases, si las voy a eh, digitar en el chat, permítanme. Estas tres, estas tres frases, I'd like to know, me gustaría saber, or I wonder, me preguntaba. Or I was wondering. Me estaba preguntando, ¿verdad? I was wondering. Esas tres frases yo las puedo utilizar para, de un, para preguntar algo de forma indirecta. But be careful. Grammatically speaking, these are not questions. So don't use a question mark. Con esas tres de abajo que les acabo de compartir, con esas no usamos question mark, right? No usamos question mark. Pero con las anteriores sí. Con, can you tell me? Could you tell me? Could you please tell me? May I ask you or could I ask you, right? With those, I do need to have a question mark, okay? Well. Now, let's go ahead and do some exercises, okay? Let's see. Creo que ese quizás era el único tema... Eh, por decirlo así, con un, poquito de, con un poquito de dificultad, ¿verdad? Probablemente, pero como les digo, no es, eh, no es complicado, pero eso sí, lo que debemos tener bien en claro son cuál, cuál es la forma en la que yo hago mis preguntas con ese tense, ¿verdad? Siempre, siempre, y por eso yo les he estado presentando eh, las estructuras de forma afirmativa, negativa y pregunta, porque en este caso con, eh, con Internet Questions, yo, las necesi yo necesito, ¿verdad?, que, eh, que, mi so que, que, que esa parte, esa sección que era la pregunta directa, pase a un orden afirmativo, ¿verdad?, que ya no sea con un orden eh, de pregunta, ¿ok? Just give me one moment. Y 
y ya vamos a hacer una práctica. Espero que nos alcance el tiempo para poder hacer la práctica. Vean las frases, ¿ok? Porque ya las vamos a utilizar, ¿ok? You are going to give me some examples. Pero vamos a hacer una práctica antes de eso, ¿ok? Una práctica así bien, bien, bien rapidita, ¿ok? Para no tomar mucho tiempo y que puedan ustedes participar. Ok. So it says put the words in the correct order, ¿verdad? Put the words in the correct order. Vamos a hacerlo juntos, no se preocupen, ¿ok? So, tenemos tell the nearest bank you, me, could, is, where. So, vamos a ordenar. ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando hago una pregunta indirecta? What do we need? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? The auxiliar who? No, uh, acuérdense que estamos hablando de indirect questions. Vean en el chat, ahí les puse las frases, ¿verdad? Ahí está, can you tell me, could you tell me, could you please tell me, may I ask you, could I ask you, ¿ok? Now, vamos a ver acá. Si tengo aquí could y tengo tell y tengo me, entonces vamos a decir, could you tell me, right, could you tell me where? The nearest bank is. Could you tell me where the nearest bank is? Okay. What about the second one? Wonder is how I how Andrew. Mm -hmm. ¿Cómo nos quedaría esa oración? O esa pregunta, perdón. Esa pregunta indirecta. I wonder how Andrew is. Okay, you have a, a good idea, okay? So, I wonder how, I wonder how old, right? I wonder how old, perdón ahí por el typo, se fue hold. I wonder how old Andrew is. I wonder how old Andrew is. Dijimos que cuando usamos, y vean en el chat, ahí se los puse, cuando nosotros usamos, I like to know, or I wonder, or I was wondering. No usamos question mark, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no lo necesito, ¿verdad? I wonder how old Andrew is. Ah, me preguntaba, ¿verdad? ¿Ok? Me preguntaba cuántos años tiene Andrew, ¿ok? So I don't need, I don't need question mark. On I like to know, I wonder, y I was wondering, ¿ok? No, ¿qué tal esta? What tomorrow, no time will arrive, Jonathan, you. What tomorrow, no time will arrive, Jonathan, you. What do you think? Esa es un poquito diferente, porque también la puedo utilizar. Any idea? ¿Alguna idea? No? Don't worry, yo lo voy a hacer por ustedes, ¿ok? Do you know what time Jonathan will arrive tomorrow? Do you know? Yo puedo hacerlo de esa forma. Puedo venir y preguntar, do you know, right? No se lo voy a preguntar a Jonathan directamente, right? But I can go ahead and ask, ¿ok? Let's take a look at the, the next one. I don't know where Susan has gone. I don't know where Susan has gone. Or... I don't know if anyone was injured in the accident. Or can you tell me how far it, how far it is to the airport, etc. Now, in the chat, yo les puse unos ejercicios, ¿ok? Yo puse unos ejercicios. Eh, ese tema no lo había incluido por lo mismo, porque lo estamos empezando hoy, pero lo vamos a terminar la otra semana, ¿ok? Ahorita lo que sí quisiera es escucharlos a ustedes, ¿ok? I would like to listen to you and I would like to, um, uh, I would like you to participate. Con estas frases que tienen aquí, can you tell me, could you tell me, could you please tell me, or may I ask you, or could I ask you, quisiera que todos por favor en el chat me escribieran aunque sea un ejemplo. It could be present, past, present perfect, etc. Ok, todos formulando un ejemplo. Solamente uno, ¿ok? Usando las frases. Un ejemplo de cómo harían una, eh, una internet question, ¿ok?
Dígame, Dani. Sorry, teacher, sorry. I, It was I a mistake. Voy a meter al chat. Was it a mistake? ¿O tenía alguna pregunta? No, no, it is. It, um, I will be entered to the chat. Perdón. Hello. Iba a entrar al chat, teacher, y le di a levantar. Ah, la mano. perdón, perdón, ok. No hay problema, Dani, no hay problema, ok. Entonces, todos vamos al chat. Y utilizando lo que es, ahí les he compartido, por favor, give me an example, ok. Give me an example of uh, an indirect question, ok. Give me one moment. Solo le contesto a una participante. Okay. Mm -hmm. Ya vamos en el chat, solo veo una participación en el chat, ¿ok? Pero lo que me llama la atención, chicos, es que... Eh, ah, ok. Can you tell me when they arrived? Very good. Could you tell me how many shoes you have, René? Sin el do, porque aquí ya no lo voy a hacer en forma de pregunta, ¿verdad? Could you tell me how many shoes you have? Or how, how many pair of shoes you have? Let me go ahead and correct it here. Veamos, can you, no, could you, I'm sorry, could you tell me how many pairs of shoes you have? Porque ya no lo hago como pregunta, ¿verdad? Can you tell me the hour, please? Could you please tell me what your favorite hobby is, Kenya? Could you please tell me what your favorite hobby is? Aquí ya es para después del, del subject porque ya no lo hago en forma de pregunta. May I ask you how old you are? Okay. Can you tell me? Can you tell me if? Can you tell me if she is a Spanish? Okay. Muy bien. Muy bien. Can you tell me how how much? En ese caso, Carla, es how much you earn. Can you tell me how much you earn? I'd like to know if you bought a new car. Muy bien. I was wondering if you wanted to go with me. Very good. Can you tell me about the score? Can you tell me about the score in the Lakers game? Okay. Very good. Excellent. Good job. Okay. But I would like to know. Uh, well, let me go ahead and, and get more, more messages. Can you tell me where you live? Muy bien, René. Ahora sí. Could you tell me how... No, en este caso, Dani, sería... Can, could you tell me how your mother is? Okay. Could you tell me how your mother is? Okay. I'm going to type it here. Could you tell me how... Your mother is, or how, yeah, how your mother is, okay? Could you tell me how your mother is? Ahí se lo puse, eh, Dani. Could you tell me, you're welcome. Could you tell me, can you tell me where you live? Uh -huh. Very good. Excellent, okay? So now that you have done that, May I ask you where you work? Ajá, muy bien, Eduardo. Brian, I'm, yeah, Brian Eduardo. May I ask you where you work? Muy bien, okay? So, um, please, what I need you to do, okay, what I need you to do is to make a um, three questions, okay? Write down 
Three questions. Could I ask you about your family? Very good. Could I ask you about your family? Ahora bien, I need you to, to write down three questions, okay? Monica, usted tenía una pregunta. Yes, teacher. Dígame. Eh, con respecto, por ejemplo, a la, a la estructura de las oraciones de las preguntas, eh, como en los ejemplos que están dando, eh, he escuchado eh, en serie, si no sé si son formas más informales, de preguntar eh, o de poner el verbo to be antes del, del sujeto, o how is she, o no necesariamente, o where, o where is she, no Exacto. justamente al final de la pregunta. ¿Es gramaticalmente posible o son expresiones más informales? No, esa es la estructura de las indirect questions. Le voy a presentar, le voy a pas, pasar la, le voy a poner la presentación nuevamente. Ahorita voy. Aquí está. Bye. Si usted se fija, cuando nosotros hacemos indirect questions, eh, ya no, ya no lo hacemos en formal de pregunta, ¿verdad? Sino que lo hacemos de, de un orden como una oración afirmativa. Por ejemplo, si usted me pregunta, where is she? Where is she? Ah, she's in the park. Entonces, yo sé que si yo hago una pregunta, tengo mi verb to be, luego tengo el subject y luego tengo el complement, ¿verdad? Pero en las indirect questions no es así. ¿Por qué? Porque ya el can you tell me, could you tell me, could you please tell me, may I ask you or could I ask you, ya llevan la forma de pregunta. Quiere decir que ya se movió el modal verb pasó acá, ¿verdad? Y luego el sujeto. O sea, ese cambio ya se hizo. Ya no necesito hacerlo en el resto de la pregunta. Entonces, si usted se fija ahí, ya no digo how old are you, sino que digo how old you are, right? Entonces, eh, creo que era con la última, ¿verdad? La de, could you tell me how your mother is? I can ask. La pregunta directa sería, ve ahí el chat, Mónica, sería how is your, your mother, right? Pero la indirecta sería, Could you tell me how your mother is? Oops. No es que es una forma informal, es que esa es la estructura de las, de las indirect questions. Porque ya la primera parte, ¿verdad? Todas esas, esas, esas secciones que yo les pasé ya, ya contienen el orden de la pregunta, ¿verdad? Entonces ya no necesito hacerlo así. Ahí le puse el ejemplo, ¿verdad? En el chat. Pero eso es... Uh, por lo mismo, ¿verdad? Porque ese es el orden que debe de llevar. Ya no lo hago en forma de pregunta, sino que lo hago en forma de, en un orden afirmativo, ¿ok? ¿Contesto su pregunta, Mónica? Sí, sí, ya me gracias. Oh, you're welcome. Pero igual, de todas formas, yo este, les voy a pasar otro ejercicio. No sé si vieron los ejercicios que les mandé. Son, pues, unos ejercicios que se, eh, usted, los, usted los realiza en línea y... Eh, Usted va a recibir ahí la calificación, ahí le va a aparecer en que se equivocó, etcétera. Pero los puede repetir, ¿verdad? Sin ningún problema. Así que, I need you to write down, ocupen las que, la, la que me digitaron ahí. I need you to have three, three of them ready. Three indirect questions, ¿ok? Tres preguntas indirectas, ¿ok? Y los voy a mandar al breakout room. Al saloncito más pequeño, ¿verdad? Ok. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, sí, yo creo que tal vez unos tres grupos podemos sacar, ¿verdad? Veamos. Son 12. Mmm, digamos unos tres, unos cuatro grupos, ¿ok? Eh, tengan listas sus... sus um, sus indirect questions y si no pues ya voy a pasar yo a cada uno de los rooms verdad para ver cómo lo han hecho verdad así que no se salgan verdad acepten la invitación y pasen al room porque es parte de su participación para que practiquen un poquito con sus compañeros ok ahí va
Hello guys, how are you doing? Ahora solo falta la parte más difícil del dibujo. Hello? Hello, teacher. Hello, how are you? Are you working with the with the um with the inner question? Yes. Yeah. Okay, very good. Si no tienen, uh, pueden crearlas también, ¿verdad? Si se, si se acaban las preguntas que tienen, pueden crearlas. Okay. Okay. okay, very good. Yo. Thank you, Brian. Can you, may I ask you where you work? May uh, I ask you, teacher? Yes. <laughs> if yeah. I want to question to Luis. If I want to ask Luis. To ask, thank you. If I want to ask Luis, um, ¿qué estudia? ¿Cómo podría decirlo uh, con, uh, con esto? Can you tell me what you study? Can you tell me what you study okay. in the university? Mm -hmm. okay. I I study um, a chemical engineer, chemical engineering, and uh, at the university. Okay, thank you, Luis. Okay. okay. Uh, um, let me see. Could you tell me how many pairs of shoes you have? Hello? Could you tell me is the same centimeters? Okay. Yes. Okay. One meter. Seventy centimeters. <laughs> I guess. Okay. Uh, how are your questions? Let's listen to you guys. Uh, Danny, qu uh, uh, um, question me. He asked me. He asked, asked me, me? Uh, my uh, how uh, how tall am I? Is okay. That okay. So, ¿cómo fue la pregunta, Dani? Repeat the question. Um. And how tall are you? Okay. Can you tell me? Can you tell me how tall you are? Yeah. Ah, yeah. Okay, okay. Porque el orden ya cambia. ¿Se acuerdan que ya no es como pregunta? Sino que es como una, un orden de una oración afirmativa. Entonces, can you tell me how tall you are? are. Okay. Yes. Okay, teacher. I, I have a, this, uh, a little problem with this. No, don't worry. Mire, sí es un, po es un poquito a veces este, complejo en el sentido de que uno debe de manejar la estructura en afirmativo, negativo y pregunta. Pero lo que voy a hacer es que les voy a mandar otros links para que hagan más ejercicios al, al respecto. Yo no los quise mandar antes de la clase porque dije yo, si los ven, pues se van a asustar porque no han visto este tema. De los temas que sí ya vieron, ya les mandé yo las worksheets. Pero como este, este tema lo vimos hoy, mañana les enviaría links para que ustedes puedan practicar este tema. Este tema solo con mucha práctica, Dani. Especialmente okay. con oraciones. Sí, eh, porque, Dígame. sí porque hasta ahí eh, cambian hasta los, la posición al final de los, de los, ¿cómo es? ¿De los sustantivos. No, del los verbo. Sustantivos. Del verbo. Quedan, ah, pero... quedan afuera los los, eh, Auxiliar. los auxiliares y luego toman el verbo una, una, una posición de forma afirmativa. Bueno, ya vamos a regresar al main room en 3, 2, 1. Okay. Hello, everyone. Well, I, I could listen to some of you, ¿ok? Pude escucharlos ahí que estaban haciendo sus preguntas. Eh, good job, guys. Buen trabajo. Eh, lo que voy a hacer, le comentaba a Dani, es que es un tema pues, que necesita mucha práctica, especialmente pues, eh, eh, haciendo las preguntas, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que les voy a, a enviar links mañana para que ustedes puedan hacer más ejercicios al respecto. Y el, um, no se los mandé hoy porque ustedes se fijaron, yo les mandé unos hoy, no se los mandé hoy porque no quería confundirlos, quería que viéramos el tema primero y luego pues vamos a, a dar un refuerzo pues la próxima semana. Dígame, Carla. 
Ah, ok. Carla, Ay. ¿tiene alguna pregunta que veo que ha levantado la mano? Se traba esta cosa. No tiene pregunta. Espérese. Ok, no espero. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo les digo? Yes, teacher. Dígame. Eh, ¿Por qué cambia? Es que como cambia al final va. Are you, you are. Exacto. Esa pues, era la única, eh, bueno, ahí es la única confusión que tengo. Ya al principio ya me quedó claro. Eh, call you. Could you tell me? Could Ajá. you tell me? Bueno, esta, Ajá, esta porque... que está acá es una, es una oración, es una oración eh, convert to be. Es una pregunta, perdón, convert to be, ¿verdad? Por eso es que usted ve el orden así, pero si usted se fija en las siguientes, vamos cambiando de tense. Ese es verb to be, luego tenemos present simple, luego tenemos simple past, vaya viendo ahí la presentación, y luego tenemos eh, present perfect, ¿verdad? Pero en la primera es verb to be. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que en la primera y la segunda clase que tenemos que el verb to be es independiente, ¿verdad? El verb to be es independiente, quiere decir que el solito se hace pregunta, se hace... Se hace Afirmativo, pregunta y negativo. Él no necesita ayuda. Él solito puede eh, convertirse en afirmativo, negativo y pregunta. Yo puedo decir, I'm a teacher, I'm not a doctor. Am I a good student? Right? Entonces, por eso es que usted ve el orden acá. La forma afirmativa de, en vez de decir, how old are you? How old you are? Pero luego en las siguientes ya no vemos el verbo to be porque ya son otros verbos, ¿verdad? Entonces esto ya es presente simple, esto ya es pasado simple y esto ya es present perfect, ¿verdad? Entonces si es la duda que tiene con el verbo to be es por eso, porque lleva un orden afirmativo, ¿verdad? Por eso es que ya lo ve posicionado después del subject. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Uh, Carla, ¿siempre tenía una pregunta o ya no? Hey, I don't have a question, but the topic is new for me, but I think uh, I need to more practice. Exactly. Por eso les comentaba que el día de mañana les voy a mandar unos websites, ¿verdad? Para que ustedes practiquen, les voy a mandar unos ejercicios. Eh, y para que ustedes vayan practicando, como les repito, este tema pues necesita mucha práctica, ¿verdad? Para que podamos pues comprenderlo mejor. Así que no se preocupe, si es un tema nuevo, pues tómenlo esto como una introduction, ¿verdad? Como una presentación del tema, pero luego pues hay que irlo reforzando y hay que anotar, ¿verdad? Si es un tema que de repente a mí me parece difícil, entonces yo lo anoto y ya yo estoy como más pendiente de ese tema y trato de reforzarlo de cuando en cuando, ¿verdad? Eh, así de que no se preocupen que lo vamos a revisar nuevamente. Igual yo les voy a mandar ejercicios extra. ¿Ok? Ok, ok. Thank you. Very good. Thank you, así, you're welcome. Así que eh, hasta aquí quedamos. Y pues nos vemos primeramente, eh, Dios, el día lunes, ¿verdad? Así que take care, descansen, ¿verdad? Y nos vemos hasta el lunes. Cualquier consulta, pues me avisan, ¿verdad? Mañana les envío los links. Así que good night. And see you Thank on you. Monday. You're welcome. Bye, bye. bye. Uh, I have a uh, Thank you, teacher. Question. You're welcome. Bye, bye. Teacher, I have a question. Digan. Eh, nada más eh, con mi detalle, verdad. Eh, no sé si hay alguien ah. que podría contactar yo con. No con se contactaron con usted. Eh, al menos por correo, no. Que yo ¿Y sepa. Por porque... WhatsApp. Eh, tampoco. Tampoco. Ajá, y pues lo mismo, no pude entrar hoy y pues se me estarían acumulando todas las Sí, ejercicios. tiene razón. Vaya, voy a, si quiere, pásese aquí a WhatsApp conmigo y uh, me puedes por favor escribir eso, que ya lo habíamos reportado para yo comunicarlo con la persona este, correspondiente. Si quieres, si quiere, pasémonos a, a WhatsApp y ahí pues le termino yo de, de colaborar el, para que me grupo, puedan ¿verdad? ayudar. Sí, no, si okay. quiere al personal. Um, ok, ok, ¿está bien? Vaya, pues ahí, ahí, ahí estoy pendiente yo entonces, Lester, ¿ok? Gracias, teacher. Bueno, you're welcome. Bye, Mónica. Bye, Dani.